আবার আমরা এসে গেছি আরও একটা ছোট্ট ট্রিপের প্ল্যান নিয়ে আমরা জানি আপনাদের অনেকেরই হাতে ছুটি নেই একদম কিন্তু তাও মন চায় ছোট্ট করে একটু ঘুরতে যেতে তাই এবারে খোঁজ দেব কলকাতার খুব কাছেই সকালে বেরিয়েই রাতে ফেরা যায় এরকম জায়গার হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো আজকের এপিসোডে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কাদিয়ারা তো এক দিনের জন্য মানে ডে ট্রিপে কাদিয়ারা এসে আপনি কী কী করতে পারেন এক দিনের জন্য এসে সকালে এসে আবার বিকেলে ফিরে যাওয়া এভাবে ট্রিপটা আমরা প্ল্যান করেছি কলকাতা থেকে গাদিয়ারার দূরত্ব মোটামুটি নব্বই কিলোমিটারের আশেপাশে পৌঁছতে সময় লাগে আড়াই ঘন্টার মতো আমরা কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে চলতে লাগলাম ধুলাগড়ের দিকে ধুলাগড় টোল পেরিয়ে সোজা হাইওয়ে ধরে চলে আসতে হবে বাগনান তারপর বাগনান থেকে ঢুকতে হবে বাদিকে তবে উলুবেরিয়া থেকেও বাদিকে ঢুকে যাওয়া যায় সেই রাস্তায় সময় লাগবে আরও বেশি এই যে বাগনান থেকে আমরা বাদিকে বেঁকে গেছি শ্যামপুর হয়ে এই রাস্তা সোজা চলে গেছে গাদিয়ারায় আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকলে প্লিজ প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন আর ভ্রমণ ও খাওয়া দাওয়া সংক্রান্ত এরাম ভিডিও আরও দেখতে হলে সাবস্ক্রাইব করে নিন আমার চ্যানেলটি বাগনান থেকে রাস্তার দুপাশের প্রকৃতি বেশ সুন্দর বিস্তীর্ণ মাঠঘাট জলাভূমি আবার মাঝে মাঝে বাড়িঘর দোকানপাট আর আমরা এক্সপেক্ট করিনি বাগনানের পরেও এত ভালো রাস্তা পাবো রাস্তা খুবই ভালো কোনো কোনো জায়গায় হয়তো একটু সরু কিন্তু রোড কন্ডিশান খুব খুব ভালো আমরা তো যাচ্ছি গাড়িতে আর এ ছাড়াও ট্রেনে আসতে চাইলে হাওড়া থেকে বাগনানের ট্রেন আছে প্রচুর এক ঘন্টায় বাগনান পৌঁছে দেবে আপনাকে বাস বা অটো বা টাটা ম্যাজিক গাড়িতে শ্যামপুর এসে ওখান থেকে আবার যেতে হবে কাদিয়ারা অবশেষে পৌঁছে গেলাম গাদিয়ারা আড়াই ঘন্টায় মোটামুটি এই যে বাস স্টপ এখানে দেখছি একটাই বাস রয়েছে একটু এগোতেই এসে পড়লাম নদীর ধারে এগিয়ে চললাম নদীর ধার বরাবর আজকের প্ল্যান হচ্ছে কাতিয়ারাতে এসছি আমরা বেরোতে বেরোতে আমাদের একটু লেট হয়ে গেছিলো তো সাড়ে দশটা মতো বেজেছিল তারপর আমরা আড়াই ঘন্টার মধ্যে গাদিয়ারা গাড়িতে ঢুকে গেছি মোটামুটি আর গাদিয়ারা ট্রেনে বা বাসে আসতে হলে কীভাবে আসবেন সেটা লিঙ্ক সমস্ত কিছু ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে 
তো আমরা এখানে কাদিয়ারা এসে আপাতত এখন দুপুর হয়ে গেছে দেড় আড়াই ঘন্টা লেগেছে তো আপাতত কোথাও একটা লাঞ্চ করব দেখি কোথায় করা যায় আমি যেখানটা দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক পেছনে খুব সুন্দর লাগছে নদীটা এই যে এত বড় নদী মানে নদীর শেষটা প্রায় দেখাই যাচ্ছে আগের বছর এরকমই একটা ডে ট্রিপে আমরা এসেছিলাম ডায়মন্ড হারবার সেই ভিডিওটা যদি না দেখে থাকেন তাহলে তার লিঙ্ক রইল আই বাটানে অবশ্যই দেখে নেবেন আর ডায়মন্ড হারবারের মতো নদীটা একটু বিশাল চওড়া মানে শেষটা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না মানে অনেক দূরে শেষ আর এখানে নদী তিনটে নদী একসাথে মিলিত হয়েছে আর তিনটে নদীর মানে জাস্ট একদম যে সেন্টার পয়েন্টগুলো সেই সেন্টার পয়েন্ট থেকে জাস্ট তিনটে জায়গা আছে এইটা গাদিয়ারাটা একটা দিক হাওড়া আর পূর্ব মেদিনীপুরে হচ্ছে করছে গৃহখালি আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দিকে করছে নূরপুর তো আমরা এখান থেকে আমাদের যা প্ল্যান আছে আজকে যে ফেরি করে যাব গেউখালি আর গেউখালির ওই দিকটাতে হচ্ছে ওখান থেকে আমরা টোটো করে দেখতে যাব মহিষাদন রাজবাড়ি তো সমস্ত আজকে ট্রিপের প্ল্যানটা বলে দিলাম এবারে দেখি কি কি আমরা করতে পারি গাদিয়ারা হাওড়া জেলায় হুগলি আর রূপনারায়ণ নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত একটি অঞ্চল প্রতি বছর শীতকালে প্রচুর লোক এখানে পিকনিক করতে আসেন দল বেঁধে এখানকার মেন আকর্ষণ এই সুন্দর নদীর পাড় নদী এখানে এতটাই চওড়া যে ওদিকটা প্রায় দেখাই যায় না এদিকে হাওড়ার গাদিয়ারা আর একদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের গেঁওখালি আরও একদিকে রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নূরপুর এসে কিছুক্ষণ নদীর ধারে বসে আর হাঁটাহাঁটি করে টাইম কাটালাম আমরা নদীর ধারেই রয়েছে অনেক বসার জায়গা আর এরকম বেশ কিছু দোকান আগে এলে নদীর শোভা দেখতে দেখতে ব্রেকফাস্টও সেরে নেওয়া যাবে এখানে আর মেন রাস্তা থেকেই এই যে রাস্তাটা এটা নেমে এসছে সরকারি ট্যুরিস্ট লজ রূপ মঞ্জরের দিকে দুপুর হয়ে যাওয়ায় আমরা ঠিক করলাম এখানেই আজকের লাঞ্চটা করব আর ওনাদের জিজ্ঞাস করায় বললেন যে গাড়িটাও এখানে রেখে দেওয়া যাবে কিছু ঘন্টার জন্য উইকেন্ডে এসে একদিন থাকার জন্য এই প্রপার্টিটা বেশ ভালোই অনেকগুলো রুম রয়েছে ম্যাক্সিমামেরই নদী ফেসিং রুম ভিউ আছে বাচ্চাদের খেলার জায়গা অনেক বড় মাঠ রেস্টুরেন্ট গাড়ি পার্কিং কনফারেন্স হল সবই আছে আর আপডেটেশনের কাজও দেখলাম চলছে রুম রেন্ট প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি তবে বাইরে থেকে মেনটেন্যান্সের একটু অভাব চোখে পড়ল আমাদের এগিয়ে গেলাম খাবারের জায়গার দিকে এই দিকে পরপর রুমগুলো সব আর রুমের বারান্দা থেকে এরকম নদীর ভিউ ভেতরের খাবার জায়গাটা পেরিয়ে চলে এলাম বাইরে বসতে এখান থেকে রয়েছে নদীর এরম ভিউ আর এই ভর দুপুরেও এতই হাওয়া যে ফ্যানের প্রয়োজনই হচ্ছে না তো আমরা চলে এসছি হচ্ছে এখানে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল রিসর্টটা আছে সেখানে মানে অ্যাকচুয়ালি রিসর্টটাতে তো থাকবো না আমরা ডে ফিতে এসছি 
এখানে রেস্টুরেন্টটাতেই খেতে চলে এলাম কারণ এখানে জাস্ট নদীর পারে বেশ কিছু দোকান দেখলাম ছোটখাটো তো আমাদের ইচ্ছাও ছিল হচ্ছে এই ভেতরের প্রপার্টিটা কীরকম দেখার প্রপার্টিটা বেশ বড় নানা রকমের রুম আছে আর ম্যাক্সিমাম রুম থেকে যা মনে হলো যে একদম নদীর ভিউটা খুব ভালো রকম বোঝা যাচ্ছে আর আমরা যেখানে রেস্টুরেন্টের জায়গাটাতে বসেছি বাইরে একটা ব্যালকনি মতো ওখান থেকেও মানে এই যে একদম সামনেই পুরো হচ্ছে নদীটা খুব সুন্দর লাগছে আর আজকে বর্ষাকাল যদিও পড়ে গেছে কিন্তু এত গরম কলকাতায় কিন্তু এখানে কোনো পাখাই লাগছে না আমরা বাইরেটাতে বসে আছি তো একদমই পাখা টাখার কোনো ব্যাপার নেই আমরা এখানে বসেই খাবো অর্ডার মোটামুটি করে দিয়েছি খুব বেশি অপশান নেই কারণ এখানে এখন কোনোই মোটামুটি আমরা একটা বিগ ডেজে এসেছি লোকজন নেই তো ভাত ডাল আলু আলু পটল আর মাটির মধ্যে এটা একটা অর্ডার করেছি কীরকম খাবার দেয় বা সেটা দেখি তারপর জানাবো এই যে নদীটা আর নদীটাতে মানে এই সামনের কালারটা কালো আর পেছনের কালারটা একদম সাদা মতো বোঝা যাচ্ছে কি না জানি না আমি চোখে যদিও বুঝতে পারছি এই যে বেশ ভালোই মনে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা অন্য নদী আর এইটার একটা অন্য নদী আর উপাস আবার একটা থার্ড নদীও আছে সেটা এখান থেকে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এই জায়গাটাতে একদম নদীর যে দুটো কালার ডুয়াল কালার একদম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমরা অনেকক্ষণ ড্রাইভ করে এসছি আর দুটো মতো প্রায় বাজে বাট আমরা বেশি কিছু ফ্যান্সি অর্ডার করিনি এখানে মোটামুটি এগুলো অ্যাভেলেবেল ছিল তো বলতে সাথে সাথে মোটামুটি দিয়ে দিয়েছে আর বেশ ভালো খিদে পেয়ে গেছিলো আমাদের আমাদের এই খাবারের খরচা পড়ল প্রায় ছশো মতো মাটন ছিল তিন পিস তবে খাবারের টেস্ট স্পেশালি মাটনটা বেশ ভালোই ছিল খেয়ে গাড়িটা ওখানে রেখে তাড়াতাড়ি হাঁটা লাগালাম ফেরিঘাটের দিকে ফেরি ধরে যাব ওদিকের গেওখালিতে গিয়ে দেখলাম টিকিট মাত্র আট টাকা আর শুনলাম এখন ফেরি নেই পরের ফেরি আবার তিনটে চল্লিশে আমরা গেছিলাম ফেরিঘাটে তো কিন্তু ফেরির খুব মানে বেশ লং গ্যাপে ফেরি পাওয়া যায় এখানে এক ঘন্টা অন্তর অন্তর তো দুটো চল্লিশেটা মিস করে গেছি কারণ আমাদের কেটে যেতে একটু টাইম লাগে আর আমি ভেবেছিলাম অ্যাকচুয়ালি তিনটার সময় ফেরিটা আছে কিন্তু সেটা তিনটে নয় তিনটে চল্লিশে তো সে জন্য আপাতত আমরা এই নদীর ধারটায় বসে আছি নদীর ধার জুড়ে অনেকগুলো বসার জায়গা আছে অনেক রকমের লোকজন নানা রকম লোকজন বসে আছে মা বাচ্চারা বসে আছে একটা গ্রুপ দেখলাম বসে আছে বাচ্চাদের নিয়ে কিছু গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড বসে আছে বন্ধু বান্ধবরা আড্ডা দিচ্ছে আর এখানে ছোটো ছোটো চায়ের দোকানও আছে আশেপাশে আর ফেরি দোকানটায় বেশ অনেকগুলো দোকানপাট আছে নানা রকম খাবার দাবারের মানে ভাত টাতেরও দোকান আছে আর স্ন্যাক্সেরও দোকান আছে আর আইসক্রিম টাইসক্রিম রাস্তায় বিক্রি হচ্ছে তো মোটামুটি অল্প বিস্তার স্ন্যাক্স ম্যাক্সও পাওয়া যাবে আমরা এখন এখানে বসে বসে একটুখানি গল্প করছি আর এই নদী শোভাটা গল্প করছি এখানে এসে এত সুন্দর লাগছে মানে এত গরমের মধ্যে এরকম দুপুর তিনটের সময় বাইরে বসে থাকা মানে ভাবাই যায় না আমরা যারা মানে সমস্ত মানে ম্যাক্সিমাম টাইমই এসির মধ্যে কাটাই এই গরমে এখানে এসে প্রকৃতির হাওয়াতে এত ভালো লাগছে মানে ভুল দিয়ে যাচ্ছে এই এক অলস দুপুরে নদীর ধারে বসে বসে নীল আকাশ দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি আর এরকম ফেরিদের যাওয়া আসা দেখতে কিন্তু বেশ লাগছিল আবার ফেরিঘাটে এসে টিকিট কেটে চললাম ফেরি ধরতে এই আমাদের ফেরি গাদিয়ারা থেকে গেউখালি আর নূরপুরের দুটোই মাত্র ফেরি যাওয়া আসা করে মাত্র আট টাকায় ফেরিগুলো কিন্তু খুবই ভালো অপশান এখানের মানুষদের কাছে বেশ নতুন আর যেতে সময় লাগে কুড়ি মিনিট মতো
ছোটবেলায় লঞ্চে করে মামার বাড়ি যেতাম আজ অনেক দিন বাদে সেই স্মৃতি মনে করিয়ে দিল এই যাত্রা ওয়েদার ক্লিয়ার থাকায় বাইরে যথেষ্ট হাওয়া থাকায় খুবই এনজয় করছিলাম আমরা এই নদীপথে যাত্রাটা মিনিট পনেরো সতেরো বাদে দেখা পেলাম ওই যে গেওখালি ঘাট এই যে গেওখালি থেকে নদীর ভিউ এখান থেকে বেরিয়েই সামনেই টোটো স্ট্যান্ড বললাম মহিষাতল রাজবাড়ি আর ত্রিবেণী যাব সাড়ে তিনশো চারশো টাকা মতো নেবে কারণ টোটো আপনাকে বুক করতে হবে অন সিজনে প্যাসেঞ্জার বেশি থাকলে হয়তো শেয়ারে যেতে পারবে তো আমরা এখন টোটোতে উঠে পড়েছি টোটো ভাড়া যাবতীয় ডিটেলস আমি লিখে দেবো টোটোতে করে হচ্ছে আমরা যাচ্ছি মহিষাদল রাজবাড়ি আর ত্রিবেণী এই দুটো জায়গা থেকে তো মাসটা চল্লিশে আবার আমাদের এখানে ফেরি আছে তার মধ্যে ফিরে আসতে হবে আমাদের এই যে নদীর পাশেই রাস্তা ওটা দিয়ে প্রথমে যাচ্ছি ত্রিবেণী দেখতে যেখানে তিনটে নদী একসাথে মিশেছে এসে গেলাম নদীর ধারে রাস্তায় নদীর ভিউ দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম মানে এখান থেকে জল পরিষ্কার করে জায়গা জায়গা দেয় নাকি এই পাশে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ত্রিবেণীর রাস্তার ঠিক উল্টো দিকেই রয়েছে হোটেল ত্রিবেণী সঙ্গম বাইরে থেকে দেখে এলাম বেশ ভালো লাগলো আর এখানে রুমগুলো থেকে নদীর ভিউ কিন্তু গাদিয়ারা সরকারি লজের থেকেও ভালো কারণ সামনে কোনো গাছপালা নেই এবার চললাম সোজা মহিষাদলের দিকে মহিষাদল এখান থেকে প্রায় ন কিলোমিটার সময় লাগবে আরও কুড়ি মিনিট মতো পথে পড়ল মহিষাদল গার্লস কলেজ বেশ কিছুদূর এগোতে এসে পৌঁছলাম মহিষাদল বাজার এরিয়ায় বেশ ভিড় ভাড় স্কুল কলেজে ছুটির ভিড় আর কিছুদূর এগোতেই দেখি বেশ বড় সড়ো মেলা বসেছে এখানে টোটোওয়ালা জানালো এটা মহিষাদল রাজবাড়ির রথের মেলা এখানে এক মাস ব্যাপী চলে এই মেলা জামা কাপড় খেলনাপাতি ঘরের জিনিসপত্র মুখরোচ খাবার দাবার কি নেই এখানে পৌঁছে গেলাম রাজবাড়ির গেটে এই রাজবাড়ি কিন্তু মহিষাদলের নতুন রাজবাড়ি এর নাম ফুলবাগ প্যালেস রাজবাড়ির নিচের তলায় রয়েছে সংগ্রহশালা যার টিকিট পনেরো টাকা করে আর দোতলায় রয়েছে থাকার ব্যবস্থা বুক করে এলে থাকতে পারবেন এখানে রাজকীয় ঘরে এই যে আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন মহিষাদল রাজবাড়ি আমরা এসে গেছি মহিষাদল রাজবাড়িতে 
আর এবার আমরা ভেতরে ঢুকবো প্রবেশ মূল্য এখানে টিকিট নিয়েছে পনেরো টাকা তো দেখবো কি কি আছে আর মানে ফার্স্ট ইমপ্রেশনে রাজবাড়িটা দেখতে বেশ সুন্দর যদিও এটা নতুন রাজবাড়ি পুরনো রাজবাড়িটা ওদিকে আছে সেখানে একবার যাওয়ার ইচ্ছা আছে দেখবো যদিও সেটা ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেছে এখন কিন্তু নতুন রাজবাড়িটাকে বেশ ভালো দেখতে বেশ ফটোজেনিক আর সামনে এটার সামনে এই যে এরকম জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো আছে আমার আর এখানে এখন রথের জন্য এই মহিষাদল রাজবাড়িরই রথ আছে তো সেই রথটার জন্য রথের মেলা হচ্ছে বিশাল বড় মেলা সেই মেলাটার সামনে দিয়ে আমরা এলাম দেখতে দেখতে মেলাটা তো মেলাটার কিছু ক্লিপিংস আমরা আগে আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি তো ওই মেলাটাও খুব সুন্দর এই যে পেছনে রাজবাড়ি রাজবাড়ি সামনে संग्रहशाल रूर्ति बसन आसपाबपत्र अस्त्र शस्त्र अनेक कि রাজবাড়ি দেখে চললাম মন্দির দেখতে হেঁটে পাঁচ মিনিট মতো অবরত্ন ঘরানার তৈরি এই গোপালজি টেম্পল মহিষাদার রাজবাড়িরই মন্দির পিক ডেজেও দেখলাম বেশ অনেক লোকজন এর সাথেই আছে জগন্নাথ দেবেরও মন্দির মন্দির দেখে বেরিয়ে এসে ভাবলাম হাতে অল্প সময় আছে তাই মেলায় একটু ঘোরাঘুরি করে নিই যেটা প্রথম থেকে ইচ্ছা ছিল কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না সময় পাব কিনা এত রকমের কালারফুল অপশন রিওর জন্য বেশ কিছু খেলাও নিয়ে নিলাম নিয়ে এবার টোটোয় চেপে বসলাম গেঁওখালি জেটির উদ্দেশ্যে আমাদের ধরতে হবে ছটার ফেরি আর লাস্ট ফেরি ছাড়বে পরের টা মানে সাতটায় মাঝে এই মাছের ভেরিটা দেখে চোখ আটকে যাওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়লাম অল্প কিছুক্ষণের জন্য ফেরিতে উঠতে উঠতেই দেখি সূর্যি মামা পাটে বসার উপক্রম করেছেন যত এগোতে লাগলাম আকাশের রং পরিবর্তনের খেলা দেখতে পেলাম অসম্ভব সুন্দর এক সূর্যাস্তের সাক্ষী রইলাম আমরা যেটা আমরা একবারই আশা করিনি এই বর্ষাকাল আজকের এই ছোট্ট ট্রিপের নদীর বুকে দেখা এই সানসেট অনেক দিন মনে থেকে যাবে আমাদের আমাদের আজকের দিন মোটামুটি শেষ আমাদের যা যা ঘোরার প্ল্যান ছিল মহিষাদল রাজবাড়ি অ্যান্ড অল দ্যাট আমরা সমস্ত ঘুরে নিয়েছি এবার আমরা ফেরি করে ফিরে বাড়িতে দেখালাম টাটা সবাইকে আবার দেখা হবে নতুন